Hi all, welcome to the another video of electrical system design. Now we will discuss the fifth module. The fifth module is about the illumination system, about the exterior lighting, about the high rise building and recreation building and specialties. We will discuss the CU, coefficient of utilization, about the light loss factor. We will explain the problems. So, in this video, we will start starting the terms and what are the designs that we need to check or ensure for getting good lighting. We will discuss this video. If you are interested in this channel, please subscribe and click the bell button. We will see you in the next video. So, what is the first thing about lighting? What is the first thing about lighting? What is meant by light? Light is a part of a radiant energy from a hot object which produces visual sensation on human eye. अब अपन नमक तो कहाना बैठे हैं ह्यूमन आएंगे एक विशेष सेंट्रेशन नमक के डाबे नहीं चाहिए आदि ना नमक लाइट इन तो पढ़ें डाबा एंड इट इसे पार्ट ऑफ़ ए रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी ने लुमिनस इंटेंसिटी अंदान है ना ना पढ़ें मोन द अगर नमक आई ना ना प्रोसेसेशन चेंज डाबा द Next one is the luminous flux, L and the presentation of From the light source, the energy is radiated in the form of light waves. This flow of light from the source is known as the luminous flux and the unit is lumen. Our flow of light from the source is known as the luminous flux, L and the presentation and the unit is known as the lumen. Lumen and the noca. Lumen or the one lumen is the luminous flux emitted per unit square angle from a point source of one candle power. Padinana or a lumen or endeavor. Next, luminous. E in the under short form of the representation chain. When the light emitted by a source falls on a surface, it is illuminated. Illuminance E is the amount of light falling on a surface measured in lex and it is measured in the lex and on a unit lana. That is 1 lex equal to lumina per area. That is 1 lumina per meter square lana. Next one is the luminar. It is the apparatus which distributes or transforms the light given by a lamp. It includes all the necessary items for fixing and Protecting the lamp and for connecting them to the supply circuit. अब लैंप इन्द्र चुट्टू में क्यों ना लाइट फिटिंग्स इन्द्र ना हमारा फिटिंग्स इन्द्र ना हमारे लुमिना ये रुण्डा बराएं डाबा. अब आधा ये रिक्यूम लाइट ना स्प्लिट टक जेह द पोर्टेक्य का डिफरेंट एंगल्स लग गए ना कुबड़न डाबा. अब आधा मात्र लाइट फिटिंग्स म Candle power Candle power means the number of luminance given out by a source per unit solid angle in a given direction is called candle power. Total flux equal to Cp into 4 pi luminance and Cp is the unit of luminous intensity. Next, we have to learn the two things we have to learn. That is the inverse square law and the cosine law. That is the loss of illumination. First, we have to explain the inverse square law. This states that the luminous E of a source is directly proportional to the luminous intensity. So, luminous intensity is directly proportional to the luminous E. And it is inversely proportional to the square of the distance between the point source and the illuminated surface. So, any surface is going to be that surface is going to be the point source and the square is inversely proportional to the square. As long as the source remains the same. अब source आ same point लेना still लाइन एक क्या मानो, okay? So E equal to I divided by R square. अब I इन्दु वाले ना तो luminous intensity का short form आना. E is the illumination of the surface. Surface इन्दु illumination आना E इन्दु वाले ना तो and R is the distance between the source and the surface to be illuminated. This is true only when the surface to be illuminated is placed normal to the direction of the light beam. अब करकटे normal वैक्य नहीं है मात्रा ना इधर active आओ लो ये रू inverse square लो ना बोलना है equal to i divided by r square ना बोलना active आओ ना इंगले random करकटे 90 degree लाए रहेगा ना normal condition लाए रहेगा ना अरे from the source में नम्बर आधे बोलते ना object illumination जिन्दा आ उरू object तुम normal लाए रहेगा मात्रा ना इधर active आओ लो अब इप्पन नम्बर ऑब्जेक्टिव अदै बोलते हैं ना पॉइंट सोर्स लाइट तो नॉर्मल अलग नहीं के अदर 90 डिग्री ले अलग नहीं के 
നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ലോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതിനാണ് നമ്മൾ കൊസൈൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ പ്ലെയിൻ ടു ബി ഇലൂമിനേറ്റഡ് മേ നോട്ട് ബി നോർമൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൂമിനസ് ഫ്ലാക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലാൻഡ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വേർ തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ഫ്ലാക്സ് ആൻഡ് ദ നോർമൽ ടു ദ ഇലൂമിനേഷൻ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊസൈൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ദ ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ലൂമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഓൺ എ സർഫേസ് പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദ കൊസൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ നോർമൽ ടു ദ സർഫേസ് ആൻഡ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് and also to the power of the source e is inversely proportional to r square appi bottom portion uh, distance ennu parannathu randum r square enna nanu parayana mumbathu loyalum ee loyalum pakshe angle top il thada numerator il mathrana cheru change undagana sa karana nammal avada aa angle um kodi inathekki incorporation cheythu adayathu i cos theta appo theta ennu parayunnathu enna cheyyanal aa corresponding angle aanu aa angle between the line of flux ആൻഡ് ദ നോർമൽ ടു ദ ഇലൂമിനേറ്റഡ് പ്ലെയിൻ അതിനാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് കൊടുത്തേക്കണേ ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇരിക്കും ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇലൂമിനേഷൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ആ ബോഡി വന്നേക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നോർമലിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കറസ്പോണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തീറ്റയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്ന ആ ആംഗിൾ ഓഫ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദീസ് ലോസ് ആർ അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി വെൻ ദ പോയിന്റ് സോഴ്സ് നോ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ലോസും അതായത് ഇനുവേഴ്സ് സ്ക്വയറിലെയും അതേപോലെ തന്നെ കൊസൈനിലെയും രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടും പോയിന്റ് സോഴ്സുകളായിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആയ മാത്രമേ റൺ ആയുള്ളു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകണേ അപ്പോൾ നാലഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൂമിനേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ റൂമിനും ഓരോ ബിൽഡിങ്സിനും പെർട്ടിക്കുലർ അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ലൂമിനേഷൻ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ടേബിൾ നമ്പർ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ബിൽഡിങ്സിലും ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്സിലും അത് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കോളേജസിലും സ്കൂൾസിലും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ആശുപത്രികളിലും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ വേറെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ ഇപ്പോൾ തിയേറ്റേഴ്സിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ ഇലൂമിനേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടേബിൾ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ടേബിൾ നമ്പർ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൂമിനേഷൻ ഇസ് റിക്കഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലേസ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വർക്ക് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം കൂടുതൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ തന്നെ പലതരം വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്കിന് പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ലൂമിനേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലാമ്പ് ഓർ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലൂമിനാരി അപ്പോൾ ലൂമിനാരി എന്ന് പറയുന്നത് ലാംസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ ലാമ്പ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഡിഫറെ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനും പല തരത്തിലുള്ള ലാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടാവുക ഫ്ലൂറിസൻ ലാംസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈം ഫിലിമൻ ലാംസ് ആർ യൂസ്ഡ് വൻ ലൈറ്റിംഗ് ഈസ് നേഡ് ഇൻ സ്മോൾ ഏരിയസ് അപ്പോൾ ചില നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് ലൈറ്റിംഗ് നമുക്
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ കുറേ സീലിങ്ങിലേക്ക് പോകും കുറേ അതിൻ്റെ ബൾബിൻ്റെ ഷെയ്ഡും ഒക്കെ തട്ടി നിൽക്കാൻ ചാൻസുകളുണ്ട് ഫിറ്റിങ്സും ഒക്കെ തട്ടിയിട്ട് അതേപോലെ കുറേ ഒക്കെ വാൾമേക്കും വാളുമ്പം തട്ടിയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈസ് ഓഫ് ദ റൂമും ഈ ഒരു ബൾബുകളും തമ്മിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് അളവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ബൾബിനെയും റൂമിനെയും അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദ റൂമിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ This is taken into account by a factor known as coefficient of utilization. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് വേണം അതിനാണ് നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന ടേം കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമില് സി യു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലൂമിന റീച്ചിങ് ദ വർക്ക് പ്ലെയിൻ ടു ദ ടോട്ടൽ ലൂമിന ഗിവൺ ഔട്ട് ബൈ ദ ലാമ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് സി യു ഓർ ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എത്രത്തോളം അത് ഉപയോഗിച്ചു ആ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലെയിനിൽ എത്ര എത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റേഷ്യോ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലൂമിന റീച്ചിങ് ഓൺ ദ വർക്ക് പ്ലെയിൻ നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലെയിനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നൂറെണ്ണം വിട്ടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു അറുപതാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലൂമിന് ഗിവൺ ഔട്ട് ബൈ ദ ലാമ്പ് അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ സി യുവിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ പല റേഞ്ചിലൊക്കെയായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ സി യു എന്തിനെങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സി യു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഫാക്ടറിന് മാത്രമല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി യു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ ലാമ്പിൻ്റെ ലൂമിന് ഔട്ട്പുട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇപ്പോൾ വലിപ്പം കൂടുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരും വലിപ്പം കുറവാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് വരും പിന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ ദ വാൾ ആൻഡ് സീലിംഗ് സീലിംഗും ഈ വാളുമേ കൊള്ള എത്രത്തോളം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സീലി സീലിംഗ് അതും ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിറ്റിങ്സ് നമ്മുടെ ലാമ്പിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സ്പേസ് ഓഫ് ദ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ റൂമിനും ഓരോ ടൈപ്പാണ് വരിക അതേപോലെ തന്നെ ലാംസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോയിൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് മെയിൻ ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം ഇസ് എംപ്ലോയ്ഡ് അപ്പോൾ ഏത് തരം ലൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏത് തരം ലാമ്പ് ബിൽഡിങ്സിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഫ്രം ദ വാൾ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ വാളിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലാമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഇട്ടേക്കണേ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ലാമ്പും വാളും തമ്മിൽ മിനിമം ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും അകലം വേണം അതാണ് നമ്മൾ അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വാളും ലാമ്പും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓൾസോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾസോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഇത് കൂടാൻ പാടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്ങിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് യൂസ് ആണ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ പല റൂംസിലും പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക